Good morning guys and welcome back sa EPC Exotic Pets Commonwealth And today ang pag-uusapan natin is ang step by step kung paano ba maging exotic pet owner dito sa Pilipinas Para maging legal exotic pet owner, ang first step na dapat gawin ay pumunta sa DENR office na malapit sa area mo at mag-apply ng CWR or Certificate of Wildlife Permit. Ako personally, sa DENR Nursery, ako nagpa-register. I-familiar kayo sa wildlife, sa kabilang side lang yun papuntang Trinoma or SM North. Second step natin ay from DENR office, kailangan mong mag-submit ng resibo deed of sales or deed of donation na nagpapatunay na nakuha mo ang mga hayop sa registered breeder. And after mo ipakita to sa kanila, titingnan nila sa database kung nandun ba yung pangalan ng pinagkuhanan mo ng hayop. Tapos, kukontakin nila ito para ma-assure na doon mo talaga nakuha yung hayop na dala mo. Ako personally, nakuha ko yung alaga ko kay Sir Ray sa Z Exotics. Very nice person, very accommodating, at very reliable pagdating sa information ng mga exotic pets niya. I believe, besides sa Arachnids, meron din siyang mga Pac-Man Frogs, Ball Pythons, Bearded Dragons, at marami pang iba. And nakuha ko naman yung mga Lopard Geckos natin kay Lancel Sanchez. Also, a very nice breeder ng mga leopard geckos and kinagandahan doon, healthy lahat ng mga hayop na nakuha ko sa kanila and if naghahanap kayo ng mga exotic pets na nasabi ko I will leave their links at the description below dahil for me, to be honest nahirapan din ako maghanap ng mga registered breeder and I must say, I am very thankful na nakilala ko itong mga taong to so third step is iti-check ng DENR yung hayop na dala mo. If ever na hindi mo dala yung exotic pets mo or mahirap kasi silang i-travel, pwede ka magpa-schedule sa DENR para puntahan nila yung lugar mo kung saan yung alaga mo exotic at doon na nila i-check yung alaga mo. Sa pag-check ng hayop, i-picturean lang naman nila ito and they will make sure na tama yung species or species species na nakalagay doon sa resibo or doon sa deed of sales, deed of donation na pinakita mo sa kanila. And after that, i-document nila yung paglaki ng hayop under your care sa pagpasa ng quarterly breeding report. Fourth step, after ng inspection ng mga hayop, kailangan mo na magbayad sa cashier. Depende sa kung gaano kadami ba yung mga halaga or exotic pets na ipa-re-register mo. 1 to 50 pieces, that's 50 pesos. 51 to 100 pieces, that's 500 pesos. 101 to 200 pieces, that's 750 pesos. And 201 and more, that's 1,000 pesos. Fifth step, after mo magbayad sa cashier, babalik ka dun sa kausap mo or dun sa nag-check ng mga hayo para ipakita yung resibo galing sa cashier. Tapos, that's the time na ipaprocess na nila yung CWR mo for 1 to 3 working days. Napakabilis lang. And ang 6th step natin is maghihintay ka lang naman ng 1 to 3 working days para ma-process yung CWR mo. Then, tatawagan ka ng DENR or detect ka nila or message ka nila sa email at sasabihin nila sa iyo kung pwede mo nang ma-claim yung CWR mo. After claiming your CWR, so bali ganito yung magiging itsura nun. And that's the step by step kung paano ba maging legal exotic pet owner dito sa Pilipinas. Pero para sa mga viewers natin na napanood tong video ito, kindly share this video to give awareness sa mga tao na gusto rin mag-keep ng exotic pets. And don't forget to leave a like, push the bell notification, and subscribe to our channel for more exotic pets related vlogs to come. See you sa next vlog. Hanggang sa muli. Paalam! Hindi po ito paid advertisement ng DNR.